Здравейте, приятели! Отново сте добре дошли на канала Вкусно Вали и отново днес ще готвим с вас зелеви сърнички. Само, че този път те са малко по-различни, защото зелето, което ще използваме, ще бъде китайско зели, някои го наричат пекинско зели и затова сърмичките се получават много по-нежни, а и плънката е малко по-сочна, защото и самата плънка малко се различава от обичайната. И така, трябва ми едно китайско зели, то е около 2 кг. Обелила съм външните листа и съм отрязала сега долната част на листата, където са по-плътни листата, а горната част ще бланширам. Сложила съм вода да заври на котлона и слагам за около 2 минутки да бланширам листата, за да станат меки, гъвкави, за да можем да увиваме сърмичките в тях. Тези листа са много нежни, няма нужда дълго да ги бланширате. Потапите леко листата във врялата вода и в момента, в който усетите, че те почват да умекват, веднага ги изкарваме от врялата вода и пускаме в подготвена купа с ледено студена вода. След като ги натопим в студената вода, отсеждаме и погледнете, ето такива гъвкави меки листенца получаваме, които вече са готови за плънката. А сега ще направим и плънката. За плънката аз ще взема половин килограм свинска кайма. Ще използвам и листата от китайското зели, където съм изрязала долната плътна част. Тя ги надробявам на много-много ситни купчета и ще добавя към каймата. Каймата ще стане много по-сочна и много по-пухкава от тази добавка. Също ще прибавя и две големи печурки. Ако печурките ви са малки, вземете 4 броя. Също ги наситнявам на много-много ситни купчета. Ще използвам и булгур, една трета чайна чаша. Трябва добре да измием булгура и също да добавим към каймата. И ще използвам една голяма глава лук. По същия начин лукът трябва да наситним на много-много ситно и отново добавяме към плънката. И добавям една чайна лъжичка от моята лютива домашна подправка. Ви може да добавите просто малко лютив пепер, ако харесвате пикантно. И добавям една супина лъжица сладък пепер, сол на вкус и една чайна лъжичка чубрица. Може да сложите и ваши любими подправки, но аз използвам тези. И започвам да бъркам хубаво каймата, т.е. вече плънката. Трябва да стане еднородна. Бъркаме много добре, за да си смесят всичките продукти, да поемат вкусове и аромати. А малките листенца, средните сърцевината от зелката слагам на дъното на подготвената тенджера. Днес ще готвя моите сърмички в мултикукъра, но може да ги правите и в обикновена тенджера, може и на фурна да ги направите. И като съм подготвила вече тенджерката, започвам да навивам сърмичките. И ето, погледнете, по една супина лъжица от плънката, навивам настегнато руло, прибирам вътре крайчетата, те са много нежни и много лесно става, ето по този начин да ги навиваме сърмичките. Ето, още веднъж показвам, слагаме в основата на листото плънката и започвам просто да навивам едно хубаво стегнато руло. След това обръщам рулото и прибирам ето така, от двете страни, навътре излишните стърчащи части на самото листо. И подреждам моите готови сърмички в чашата на мултикукъра. След това ще направя и заливката за тези сърмички. Аз взимам малко топла водичка, малко олио и малко соев сос. Ви може да направите и доматина заливка, но това е моето предложение за днес. Заливам, прикривам с една чиния и слагам на режим за душаване в мултикукъра за 2 часа. Ако ги варите в обикновена тенджера, сложете тенджерката на тих огън на котлона. И ще ги варите не 2 часа, а може би само час и половина. И след час и половина, при мен и след 2 часа в мултикукъра, ето погледнете резултата. Ако ви е харесала тази моята рецепта, приятели, аз както винаги ще оставя долу в описанието под това видео всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. Сигурна съм, че тези нежни, крехки и сочни сърмички непременно ще ви харесат. И... 
остана само при да си сбугува ми, да ви благодаря, че отново бяхте с мене, отново да ви поканя на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала вкусно овали. Оставяйте вашите коментари, лайкови, предполагам, че не ви е трудно, а на мен ми е приятно да общувам с вас. Казвам ви до скоро и до нови вкусни срещи!